Okay, well, hello everyone, welcome back. Welcome to the current affairs of 24th and 25th July 2021. Let's have the first one. Which of the following historic site in Telangana has been recognized as a World Heritage Site by UNESCO recently? What is that uh, cultural heritage site? And it is Ramapa Temple. Basically, Ramapa Temple is here. Palam Pet Mulugu district Telangana lo, e Ramapa temple and twenty undandi. Basically the thirteenth century kitchen at twenty. Adi Kuda Kakatiyas A Kalani Kichendina twenty temple. E temple yoka architect Uchesi Ramapa Andukosa Manchepesi E temple yoka peru a architect in at twenty Ramapa Peru Midaga Ramapa temple and Peter. Deintlo unde to Vanti deity or god of Chesi Yavaru Anante Rudreshwara Lord. Rudreshwara and the Dintlo one day twenty God ever on ante Rudreshwara, the Yoka prominent saint and the Induku world at a site recognition of Chinna and ante earlier two thousand seventeen lone e Ramapa temple ni world at a site recognition world at a site recognition Tiscon Ravali and Chepesi, Manabharati Yulu UNESCO ki Arjipatukunar. I the upper Renduela Padihadulo, the Nini. The name is the site in the tentative list. Now, the first verification is the point. The tentative list is the first one. The initial one is the site of the site. The world heritage site recognition is the tentative list. The first one is the background verification. The first one is the documentation process. The first one is clear. The first one is the recognition. The first one is the tentative list. Recent uh, Ramapa Temple ki World Heritage Site recognition la vinchi ne. Aitha dini kuna twenty peculiar feature hoche si anti anante. Dini yoka prangadam ana twenty the star shape lo untu dhanne. Adhe vidanga dini tlo use che si na twenty bricks hoche si lightweight bricks ni dini tlo use che sir. Adhe vidanga yavar time period lo kakatiya rulers yavar time period lo dini nirvin chera anante. Kakatiya ruler Aina twenty Ganapati Deva Iena Kalam Lo Dinini Nirmanam Adinuka Nirmana Jarindi. Up to start a ye forty years forty years Patinandi Ramapa temple and a twenty than you construction complete Ipodanki and Inkoka peculiar feature which is anti anante e temple midaga e temple mida una twenty walls mida women wearing thali and toe rings idi kuda than mida chiki unai and the dindwara oka uh, evidence and twenty the lavichindi evidanganante kakati or kalam natinunde apatinunchi than kante mundununchi avachu apatinunchi uh, women pelia uh, vivahan jarina twenty mahila lander kuda thalini adavidanga kali metalni metalni thalini dharistaru and chepesi uh, daniki adharanga dani mida nirmichina twenty dani mida chikina twenty chitra adwara manaki identification and at twenty the lavisundi idi kuda one of the peculiar features of this thing adavidanga kajuro temple this kuna kura than me the erotic pictures and what you need uh, design just better you end up and it will temples me little bomb and look at it trick or is there on and a walk up to do education and at one to the social media you learn to be propagate shared and key lane up to do our time period low angels ever and a major medium of um e communication and uh, communication got temples in use chase could never that is what a i message in the world and could a message in a delivery chair and question which is it temples new test is gonna worry even the grandma but temple Yoka prominence star shape prangana muntu the other with a lightweight bricks new jesser every time period of Kashak jesser on a take and a pati deva deity of chesi god of chesi ever on a day rudreshwara dini rudreshwara temple and a kuda and tarant ramapa which is a architect ever it is in implement chedam law mukhe patra poshi chero architect in a 20 ramapa and a pair me the girl then nirman jesser palam pet palam pet law on the other with a unesco yoka Headquarters Ekaduna and those are situated in Paris, France. UNESCO is a full form of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. That is a thing. Clear? Right. Next one. So which of the following country has become the first country to approve genetically modified golden rice for commercial production? What is that country? And it is Philippines. Philippines capital and currency which is Manila and the currency is Philippine 
పీసు దీస్ ఆర్ ద క్యాపిటల్ అండ్ కరెన్సీ బేసిక్లీ గోల్డెన్ రైస్ అంటే ఏంటి అని అంటే దీని యొక్క కలర్ బికాస్ ఆఫ్ దాని దానికి ఉన్నటువంటి బ్రైట్ ఎల్లో కలర్ వల్ల దీనికి గోల్డెన్ రైస్ అని పేరు వచ్చింది అయితే ఈ నార్మల్ రైస్కి దీనికి ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్ ఏంటి అని అంటే దీంట్లో వైటమిన్ ఏ అదేవిధంగా బీటా కెరోటిన్ అన్నటువంటివి పుష్కలంగా ఉంటాయి ఈ గోల్డెన్ రైస్లో బీటా కెరోటిన్ మీరు అడగచ్చు బీటా కెరోటిన్ అన్నటువంటిది నార్మల్ రైస్లో కూడా మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు కదా అని అంటే బీటా కెరోటిన్ నార్మల్ రైస్ యొక్క ప్లాంట్ దాని యొక్క మొక్కలో ఉంటుంది కానీ దాని యొక్క గింజలో మనకి బీటా కెరోటిన్ అనేటువంటిది లభించదు అది నార్మల్ నార్మల్ రైస్ లో ఇక్కడ గోల్డెన్ రైస్ లో మొక్కలు మాత్రమే కాదండి గ్రెయిన్ లో కూడా బీటా కెరోటిన్ అన్నటువంటిది ఉంటుంది దీని వల్ల ఏం జరుగుతుంది అని అంటే చిల్డ్రన్ లో వచ్చేటువంటి చైల్డ్ బ్లైండ్నెస్ దీనిని ఎరాడికేట్ చేయడం కోసం ఇది చాలా యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది అదేవిధంగా వైటమిన్ ఏ రిచ్ సోర్స్ కాబట్టి వైటమిన్ ఏ డెఫిషియన్సీని బీట్ చేయడానికి అదేవిధంగా ఈ బీటా కెరోటిన్ డెఫిషియన్సీ వల్ల కలిగేటువంటి డిసీజెస్ వీటన్నిటిని బీట్ చేయడానికి దీనితో పాటుగా ఎక్కువ ఈల్డ్ ఏ విధంగా అయినా ఎక్కువ ఈల్డ్ కూడా లభిస్తుంది ఇది వరకే ది ఈ రైస్ ని ప్రొడ్యూస్ చేశారండి కాకపోతే ఎన్వైరన్మెంటలిస్ట్ వాళ్ళ నుంచి చాలా వరకు నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ రావడం వల్ల వాళ్ళు దీనిని అపోజ్ చేసిన కారణం చేత ఇంతకాలం లేట్ అయింది ఆ విధంగా అపోజిషన్స్ అన్నిటిని కూడా క్లియర్ చేసుకుంటూ ఈ ఇయర్ మొట్టమొదటి ఇది లైక్ ఈ కమర్షియల్ పర్పస్ లో కూడా మొట్టమొదటి దేశంగా ఏది గోల్డెన్ రైస్ అన్నటువంటి దాని కల్టివేషన్ స్టార్ట్ చేసింది అన్నట్టు ఇట్ ఈస్ ఫిలిపైన్స్ క్లియర్ కదండి రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సి విచ్ స్టేట్ ఆర్ యూటీ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ అనౌన్స్డ్ సమ్మాన్ రాషి వాట్ ఈస్ దట్ యూటీ అండి ఇట్ ఈస్ ఢిల్లీ బేసిక్లీ ఢిల్లీ యొక్క సీఎం అయినటువంటి అరవింద్ కేజ్రీవాల్ గారు ఈ సమ్మాన్ రాషి అన్నటువంటి దానిని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు బేసిక్లీ ఇది వచ్చేసి ఏంటి అని అంటే సమ్మాన్ రాషి అన్నటువంటిది దీనిని ఈ సమ్మాన్ రాశి ద్వారా వన్ క్రోర్ రూపీస్ ఎవరైతే లైన్ ఆఫ్ డ్యూటీ అంటే డ్యూటీ చేస్తూ ఎవరైతే చనిపోతారో ప్రాణాలు అర్పిస్తారో అలాంటి వ్యక్తులు అలా చనిపోయినటువంటి ఆరుగురికి వన్ క్రోర్ రూపీ వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి ఆరుగురికి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా వన్ క్రోర్ రూపీస్ని ఢిల్లీ గవర్నమెంట్ అనేటువంటిది ప్రకటించింది దీని ద్వారా ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్గ్రేషియా రూపంలో అంటే ఈ ఆరుగురులో ముగ్గురు ఐఏఎఫ్ ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ నుంచి ముగ్గురు ఉన్నారండి ఇద్దరు వ్యక్తులు వచ్చేసి ఢిల్లీ పోలీస్ ఢిల్లీ పోలీస్ నుంచి ఇద్దరు పర్సనల్ ఉన్నారు అదేవిధంగా ఒక పర్సన్ వచ్చేసి డిఫెన్స్ డిఫెన్స్ వింగ్ నుంచి ఇంకొక పర్సన్ ఉన్నారు ఈ విధంగా టోటల్ గా ఆరుగురికి వన్ క్రోర్ రూపీస్ ని ఈ సమ్మాన్ రాశి అన్నటువంటి దాని రూపంలో ఎవరు వాళ్ళు ప్రాణాలు అర్పించినందుకు గాను వాళ్ళు సర్వీస్ లో ఉంటూ డ్యూటీ చేస్తూ ప్రాణాలు అర్పించిన కారణంగా ఎక్స్గ్రేషియా రూపంలో వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి కేటాయించారు క్లియర్ కదండి రైట్ నెక్స్ట్ వన్ హూ హాస్ వన్ ద సిల్వర్ మెడల్ ఫర్ ఇండియా ఇన్ విమెన్ ఫార్టీ నైన్ కేజీ వెయిట్ లిఫ్టింగ్ కేటగిరీ యాట్ టోక్ టోక్యో ఒలింపిక్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ హూ ఇష్యూ అని షీఈస్ మీరాబాయి చను గారు రీసెంట్గా మీ అందరికీ తెలుసు ట్వంటీ థర్డ్ జూలై ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఈ డేట్న టోక్యో ఒలింపిక్స్ అన్నటువంటివి స్టార్ట్ అయ్యాయి అర్లియరే జరగాల్సింది లైక్ ట్వంటీ ట్వంటీలోనే జరగాల్సింది కాకపోతే ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ సెకండ్ వేవ్ కారణంగా ఈ టోక్యో ఒలింపిక్స్ అనేవి పోస్ట్ పోన్ అయ్యాయి మీ అందరికీ తెలిసిన విషయం అయితే రీసెంట్గా జరిగినటువంటి ఈ టోక్యో ఒలింపిక్స్లో మన భారతదేశానికి మొట్టమొదటి మెడల్ని మీరాబాయి చను గారి ద్వారా స్టార్ట్ అయింది ఆవిడ చే ఇనాగ్రేట్ చేయబడి నెక్స్ట్ ఫర్దర్గా కంటిన్యూ అవుతుంది అదేవిధంగా మీరాబాయి చను గారు ఫార్టీ నైన్ కేజీ ఈ వెయిట్ కేటగిరీలో సిల్వర్ మెడల్ని గెలుచుకున్నారు సిల్వర్ మెడల్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ థర్డ్ పొజిషన్ని గెలుచుకున్నారు ఆ విధంగా మరి గోల్డ్ మెడల్ని ఎవరు సాధించారు అని అంటే చైనాకి చెందినటువంటి జిహూ గారు గోల్డ్ మెడల్ని సాధించుకున్నారు ఈ వెయిట్ లిఫ్టింగ్ కాంపిటీషన్లో అదేవిధంగా బ్రాంజ్ మెడల్ని ఎవరు సాధించారు అని అంటే విండిక్ అన్నటువంటి మహిళ ఇండోనేషియాకి చెందినటువంటి విండిక్ అనేటువంటి మహిళ బ్రాంజ్ మెడల్ని సాధించుకున్నారు మన భారతదేశం నుంచి అయితే మీరాబాయి చను గారికి సిల్వర్ మెడల్ అన్నటువంటిది లభించింది రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సిప్ ద ఇండియన్ ఒలింపిక్ అసోసియేషన్ హాస్ రోప్డ్ ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కంపెనీ హాజ్ అ స్పాన్సర్ ఫర్ ద ఇండియన్ కంటింజెంట్ యాట్ ట్వంటీ ట్వంటీ టోక్యో ఒలింపిక్స్ వాట్ ఈస్ దట్ గ్రూప్ అని ఇట్ ఈస్ అదాని గ్రూప్ వాళ్ళు రీసెంట్గా టోక్యో ఒలింపిక్స్కి స్పాన్సర్గా అది కూడా ఎవరికి స్పాన్సర్గా అండి ఇండియన్ కంటింజెంట్కి స్పాన్సర్గా అదానీ గ్రూప్ వాళ్ళు స్పాన్సర్ చేయనున్నారు
దీనితో పాటు ఇంకా ప్లేయింగ్ యాక్టివిటీస్ అయినటువంటి ఎంఎన్ ఎంఎస్ఎల్ అలాంటి కంపెనీస్కి కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కంపెనీస్ ప్రైవేట్ కంపెనీస్కి కూడా వీళ్ళు అదానీ గ్రూప్ వాళ్ళు స్పాన్సర్షిప్ని ప్రకటించారు రీసెంట్గా అయితే టోక్యో ఒలింపిక్స్కి అదానీ గ్రూప్ వాళ్ళు దీనికి సిఈఓ అయినటువంటి రాజీవ్ మెహతా గారు దీనిని ప్రకటించారు సిఈఓ అయినటువంటి రాజీవ్ మెహతా ఇన్ అసోసియేషన్ విత్ ఇండియన్ ఒలింపిక్ అసోసియేషన్ ఇండియన్ ఒలింపిక్ అసోసియేషన్ దీని ద్వారా దీనిని ప్రకటించారు బేసిక్లీ కరెంట్ యూనియన్ మినిస్టర్ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ అండ్ యూత్ ఎఫైర్స్ స్పోర్ట్స్ అండ్ యూత్ ఎఫైర్స్ మినిస్టర్ ఎవరండి హీఈస్ అనురాగ్ ఠాకూర్ గారు దీనిని దీనికి ఆమోదం తెలిపారు అదేవిధంగా దీనితో పాటుగా రీసెంట్గా టోక్యో ఒలింపిక్స్లో ఓపెనింగ్ సెరమనీలో ఫ్లాగ్ బేరర్స్గా ఇద్దరు ఉన్నారండి ఆ ఇద్దరు ఎవరంటే హాకీ స్కిప్పర్ అయినటువంటి మన్ప్రీత్ సింగ్ గారు హాకీ కెప్టెన్ అయినటువంటి మన్ప్రీత్ సింగ్ గారు అదేవిధంగా ఆరు సార్లు లైక్ వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్ గెలుచుకున్నటువంటి మేరీ కోమ్ గారు వీళ్ళిద్దరూ కూడా ఫ్లాగ్ బేరర్స్ ఓపెనింగ్ సెరమనీకి ఫ్లాగ్ బేరర్స్గా వీళ్ళిద్దరూ సర్వ్ చేశారు ఇది మనందరికీ తెలిసిన విషయం అదేవిధంగా మన టోక్యో ఒలింపిక్స్లో ఎవరెవరైతే పార్టిసిపేట్ చేయబోతున్నారో ఆ ఇండియన్స్ అందరినీ కూడా ఇండియన్ అథ్లెట్స్ వాళ్ళందరికీ కూడా లైక్ ఇన్స్పిరేషన్గా ఉండడం కోసం అని చెప్పేసి హిందుస్థానీ వే అన్నటువంటి పాటని కూడా ఏఆర్ రెహమాన్ గారి ఆధ్వర్యంలో హిందుస్థానీ వే అన్నటువంటి పాటని కూడా రూపొందించారు దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ దట్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు టోక్యో ఒలింపిక్స్ right next one according to rbi data foreign exchange reserves zoom to record of how many billion dollars how many billion dollars and 612.73 billion dollars and e foreign exchange reserves recent ga like july 16th varaku mana bharata deshamlo unnatuvanti ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజర్వ్స్ వచ్చేసి ఎంత ఎంత ఉన్నాయనంటే 612.73 billion dollars ఉన్నాయండి ఇది వరకు కూడా నేను మీకు చెప్పాను లైక్ సిక్స్ నాట్ ఎయిట్ పాయింట్ నైన్ నైన్ బిలియన్ డాలర్స్ ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజర్వ్స్ ఉండబట్టి మన భారతదేశం అన్నటువంటిది ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజర్వ్స్లో ఐదవ స్థానంలో ఫిఫ్త్ పొజిషన్లో ఉంది వేర్ యాజ్ ఫస్ట్ పొజిషన్లో ఏ దేశం ఉంది అని అంటే చైనా అన్నటువంటిది మొట్టమొదటి స్థానంలో ఉంది జపాన్ అన్నటువంటిది సెకండ్ పొజిషన్లో ఉంది థర్డ్ పొజిషన్లో ఏది ఉంది అని అంటే ఇట్ ఈస్ స్విట్జర్లాండ్ థర్డ్ పొజిషన్లో ఉంది ఫోర్త్ పొజిషన్లో రష్యా అండ్ ఫిఫ్త్ పొజిషన్లో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇండియా అన్నటువంటిది ఐదవ స్థానంలో ఈ ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజర్వ్స్ లిస్ట్లో ఐదవ స్థానంలో ఉంది రీసెంట్గా ఈ సిక్స్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ బిలియన్ డాలర్స్ రికార్డ్ని కూడా సాధించింది అకార్డింగ్ టు వాట్ ఆర్బిఐ డేట్ క్లియర్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సి ఆషాఢ పౌర్ణమి పూర్ణిమ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ధర్మచక్ర డే సెలబ్రేటెడ్ ఆన్ ఎప్పుడు సెలబ్రేట్ చేస్తామండి ఇట్ ఈస్ సెలబ్రేటెడ్ ఆన్ జులై ట్వంటీ ఫోర్త్ బేసిక్లీ ఆషాఢ పూర్ణిమ ఆర్ ధర్మచక్ర దీని దీనికే ఇంకొక పేరు ఏంటంటే గురు పూర్ణిమ అని కూడా దీనికే ఇంకొక పేరు గురి పూర్ణిమ అని పేరు అదేవిధంగా దీనిని శ్రీలంకలో ఏమని పిలుస్తారు అని అంటే ఈసల పోయ శ్రీలంకలో దీనికే దీని దీని యొక్క పేరు వచ్చేసి ఏంటి అని అంటే ఈసల పోయ అని శ్రీలంకలో దీనిని పిలుస్తారు బేసిక్లీ ఇది ఆషాఢ మాసంలో మన హిందూ సన్ క్యాలెండర్ ప్రకారం ఆషాఢ మాసంలో వచ్చేటువంటి మొట్టమొదటి ఫస్ట్ ఫుల్ మూన్ డే ఫస్ట్ ఫుల్ మూన్ డే రోజు ఈ డేని అబ్జర్వ్ చేస్తారు ఫస్ట్ ఫుల్ మూన్ డే అదేవిధంగా బుద్ధిస్టుల ప్రకారం ఏంటి అని అంటే వాళ్ళ ప్రకారం ఈ గౌతమ బుద్ధుడు ఆయనకి ఎన్లైటైన్మెంట్ వచ్చిన తర్వాత ఆయన మొట్టమొదటి సెరమని ఎక్కడ ఎక్కడ కండక్ట్ చేస్తారండి సార్నాథ్ వారణాసికి దగ్గరలో యూపీలో వారణాసికి దగ్గరలో ఉన్నటువంటి సార్నాథ్లో మొట్టమొదటి సెరమన్ని కండక్ట్ చేస్తారు సెరమన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏంటి అని అంటే బహిరంగ సభ మొట్టమొదటిసారిగా ఆయన ఆయనకు ఉన్నటువంటి ఐదుగురు డిసైపిల్స్ని కూర్చోబెట్టి మొట్టమొదటిసారిగా ఒక ఉపన్యాసాన్ని ఇస్తారు సభ లాగా ఏర్పాటు చేసి ఆయనకి ఎన్లైటైన్మెంట్ వచ్చిన తర్వాత అండర్ పీపుల్ ట్రీ వచ్చిన తర్వాత ఆటైన ఈ బుద్ధ సారీ గురు పూర్ణిమగా అబ్జర్వ్ చేస్తారు గురు పూర్ణిమ వాళ్ళ డిసైపిల్స్ దీన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తారు ఇక్కడ దానినే దానికి ఏమని పేరంటే ధర్మ చక్ర పరివర్తన ధర్మచక్ర పరివర్తన అని అంటాం ధర్మచక్ర పరివర్తన ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎందుకు అని అంటే ఈ 
గౌతమ బుద్ధుడి యొక్క లైఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ లో ఐదు లైఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ చాలా మేజర్ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పేసి నేను ఇద్దరు చెప్పాను వాటిని పంచ మహా కళ్యాణాస్ అని అంటాం ఫైవ్ స్టేజెస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒకటి బర్త్ డెత్ ఇంకా ఈ ఇంటి నుంచి వెళ్ళిపోవడం మహాభి నిష్క్రమణ దాని తర్వాత ఎన్లైటైన్మెంట్ అండ్ లాస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి ధర్మచక్ర పరివర్తన ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క సింబల్ ఉంటుంది కదండి ధర్మచక్ర పరివర్తన అన్నటువంటిది ఏంటి అని అంటే ఆయన శర్మన్ని మొట్టమొదటిసారిగా ఆయన స్పీచ్ని ఇచ్చినటువంటి స్టేజ్ నే ధర్మచక్ర పరివర్తన అంటాం దీని యొక్క సింబల్ వచ్చేసి చక్ర వీల్ విత్ ఎయిట్ స్పోక్స్ చక్ర విత్ ఎయిట్ స్పోక్స్ ఇక్కడ ఎయిట్ స్పోక్స్ ఒక్కొక్క స్పోక్ కి ఒక్కొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఉందండి రైట్ మైండ్ ఫుల్నెస్ రైట్ వ్యూ రైట్ ఇంటెన్షన్ స్పీచ్ యాక్షన్ లైవ్లీహుడ్ ఎఫర్ట్ రైట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇట్లా అష్టాంగ మార్గ అని చెప్పేసి ఎయిట్ వీల్ విత్ ఎయిట్ స్పోక్స్ దానిని ఆయన సింబల్ గా తీసుకుని ధర్మచక్ర పరివర్తన అనేటువంటి యాక్టివిటీని కండక్ట్ చేస్తారు ఆ రోజున కూడా గురు పూర్ణిమ అని సెలబ్రేట్ చేస్తాం మన హిందూ సన్ క్యాలెండర్ ప్రకారం ఏంటి అని అంటే ఈ ఫుల్ మూన్ డే ఆషాఢంలో వచ్చేటువంటి ఆషాఢ మాసంలో వచ్చేటువంటి ఫస్ట్ ఫుల్ మూన్ డే నాడు ఈ ఆషాఢ పూర్ణిమ అని మనం సెలబ్రేట్ చేస్తాం దట్ ఈస్ ఈ ఇయర్ వచ్చేసి అది జూలై ట్వంటీ ఫోర్త్ అని వచ్చింది దిస్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ క్లియర్ కదండి రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సి హూ హ్యాస్ రీసెంట్లీ వన్ ఏ గోల్డ్ మెడల్ అట్ ద వరల్డ్ క్యాడెట్ రెజ్లింగ్ ఛాంపియన్షిప్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ హూ ఈషి ఎవరు గెలుచుకున్నారండి ప్రియా మాలిక గారు రీసెంట్ గా ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఈ బుడాపెస్ట్ హంగేరీలో జరిగినటువంటి వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్స్ అండి బుడాపెస్ట్ హంగేరీలో జరిగినటువంటి వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్స్ లో గోల్డ్ మెడల్ ని సాధించారు ఎవరిని డిఫీట్ చేసండి అని అంటే జెనియా గారిని డిఫీట్ చేసి ఈవిడ గోల్డ్ మెడల్ ని సాధించారు ప్రియా మాలిక గారు ఇది వరకు కూడా ట్వంటీ నైన్టీన్ లో రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో పూణేలో జరిగినటువంటి ఖేలో ఇండియా యూత్ గేమ్స్ దీంట్లో కూడా పార్టిసిపేట్ చేసి ఈ ఈవెంట్ లో కూడా గోల్డ్ మెడల్ ని సాధించినటువంటి మహిళ ఈ విధంగా వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్స్ లో కూడా గోల్డ్ మెడల్ ని సాధించడం ఇది మన భారతదేశానికి చాలా గర్వకారణంగా మనం పేర్కొనవచ్చు ఆ విధంగా రెజ్లింగ్ లో ప్రియా మాలిక్ గారు ఈ కేటగిరీలో రెజ్లింగ్ లో గోల్డ్ ని సాధించారు క్లియర్ కదండి రైట్ నెక్స్ట్ వన్ హూ ఈస్ ఆర్ ఆర్ ద ఆథర్ ఆఫ్ ద బుక్ టైటిల్ ద స్ట్రేంజర్ ఇన్ ద మిర్రర్ ఎవరెవరండి రీతా రామ్మూర్తి గుప్తా అండ్ రాకేష్ ఓం ప్రకాష్ మెహ్రా వీళ్ళిద్దరూ వచ్చేసి ఈ పుస్తకాన్ని రచించారు బేసిక్లీ ఈ పుస్తకం వచ్చేసి ఆటోబయోగ్రఫీగా చెప్పొచ్చు కాకపోతే ఇద్దరు రచించారు కాబట్టి దాన్ని అలా చెప్పలేము మేజర్గా ఓం ప్రకాష్ మెహ్రా గారు వచ్చేసి బాలీవుడ్ ఫిల్మ్ మేకర్ అండి ఈయన చిత్రీకరించినటువంటి ఫిల్మ్స్ లైక్ ఇది వరకు అయితే భాగ్ మిల్కా భాగ్ అదేవిధంగా ఇప్పుడు రీసెంట్గా రిలీజ్ అయినటువంటి రీసెంట్గా రిలీజ్ అయినటువంటి తూఫాన్ మూవీ ఇట్లాంటి సెవరల్ మూవీస్ని ఈయన చిత్రీకరించారు ఫిల్మ్ మేకర్గా ఆయన ఎదుర్కొన్నటువంటి స్ట్రగుల్స్ అదేవిధంగా చిన్నప్పటి నుంచి ఆయన ఫిల్మ్ మేకర్గా ఇప్పటి వరకు టర్న్ అవ్ అయ్యేంత వరకు ఆయన ఎదుర్కొన్నటువంటి స్ట్రగుల్స్ అన్నింటినీ కూడా ఈ పుస్తకంలో అలాంగ్ విత్ రీత రామ్మూర్తి గుప్తా రీత రామ్మూర్తి గుప్తా గారితో కొలాబరేట్ అయ్యి ఈ పుస్తకాన్ని రచించారు క్లియర్ కదండి right next one recently who has been conferred with the prestigious alexander dar darimpel award uh, who is it any it is uh, who is he he is vinay badwar vinay badwar gariki recent ga ee alexander award darimpel uh, sorry డాల్ రింపుల్ అవార్డ్ అన్నటువంటిది లభించింది ఇది ఏ గవర్నమెంట్ ఇస్తుందండి అని అంటే యూకే గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఇచ్చేటువంటి అవార్డు అండి అర్లియర్ ఈయన వినయ్ భండార్ గారు హీఈస్ సర్వింగ్ యాజ్ ద చీఫ్ హైడ్రోగ్రాఫర్ చీఫ్ హైడ్రోగ్రాఫర్ టు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి చీఫ్ హైడ్రోగ్రాఫర్గా పనిచేస్తున్నటువంటి వ్యక్తి అదేవిధంగా వైస్ అడ్మిరల్ కూడా ఈయన అయితే యూకే గవర్నమెంట్ ఇది వరకే ట్వంటీ నైన్టీన్లోనే ఈ అవార్డు అనేటువంటి దానిని ఈయనకి కన్ఫర్ చేసింది కాకపోతే బికాస్ ఆఫ్ ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ ప్యాండమిక్ ఫస్ట్ లాక్డౌన్ సెకండ్ లాక్డౌన్ ఫస్ట్ వేవ్ సెకండ్ వేవ్ ఈ కారణాల దృష్ట్యా ఈ అవార్డు అన్నటువంటిది ఆయనకి బహుకరించడం లేట్ అయిపోయింది బేసిక్లీ ఈ అవార్డు వచ్చేసి టూ థౌజండ్ సిక్స్ నుంచి దీనిని ఇవ్వడం మొదలు పెట్టారు ఎవరైతే ఈ హైడ్రోగ్రఫీలో ఎక్కువగా వాళ్ళ సర్వీసెస్ ద్వారా ఎక్కువ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తారో అలాంటి వ్యక్తుల్ని ఐడెంటిఫై చేసి ఈ అవార్డు అన్నటువంటి దానిని హైడ్రోగ్రాఫర్ అయినటువంటి అలెగ్జాండర్ మొట్టమొదటి హైడ్రోగ్రాఫర్ అయినటువంటి అలెగ్జాండర్ డాల్రింపిల్ ఆయన పేరు మీదుగా ఈ అవార్డుని ప్రతి సంవత్సరం కూడా యూకే గవర్నమెంట్ అనేటువంటిది బహుకరిస్తుంది క్లియర్
హూ ఇస్ షీ హెంగ్ జాజా రీసెంట్ గా అయితే షీ ఈస్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ అండి టేబుల్ టెన్నిస్ ప్లేయర్ అయినటువంటి హెంగ్ జాజా గారు షీ Uh, she has uh, become the youngest in um, e Tokyo Olympics 2021 lo youngest athlete to participate in Tokyo Olympics ga avada record ni sadicharu aithe idi varaku asalu evaru unnarandi like uh, youngest ever olympics lo youngest ever evaru unnaru anante it is um, డిమిట్రస్ లాండ్రస్ డిమిట్రస్ లాండ్రస్ ఈ డిమిట్రస్ లాండ్రస్ హీఈస్ ఆఫ్ జస్ట్ టెన్ ఇయర్ ఓల్డ్ అండి టెన్ ఇయర్ ఓల్డ్ జిమ్నాస్ట్ జిమ్నాస్ట్ అయినటువంటి ఈయన ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ సిక్స్ మొదటిసారిగా మోడర్న్ ఒలింపిక్స్ ఎయిటీన్ మొదటిసారిగా జరిగినటువంటి మోడర్న్ ఒలింపిక్స్లో అతి తక్కువ వయసు ఇప్పటి వరకు అతి తక్కువ వయసు వ్యక్తులు పార్టిసిపేట్ చేసినటువంటి వ్యక్తుల లిస్ట్లో యంగెస్ట్ ఎవర్గా ఈ డిమిట్రస్ లాండ్రస్ జిమ్నాస్ట్ అయినటువంటి డిమిట్రస్ లాండ్రస్ గారిని మనం పేర్కొనవచ్చు అయితే ఇంకా ఈయన తర్వాత నెక్స్ట్ బియాట్రిస్ హుస్టి గారు బియాట్రిస్ గారు లెవెన్ ఇయర్ ఓల్డ్ అండి బియాట్రిస్ లెవెన్ ఇయర్ ఓల్డ్ ఈ ఒలింపిక్స్లో పార్టిసిపేట్ చేసినటువంటి లెవెన్ ఇయర్ ఓల్డ్గా పేర్కొంటాం అయితే ఫిఫ్టీ టూ ఇయర్ ఓల్డ్ అయ్యి కూడా అండ్ ఎక్కువ సార్లు ఒలింపిక్స్లో పార్టిసిపేట్ చేసినటువంటి ఒలింపిక్స్లో ఎక్కువ సార్లు పార్టిసిపేట్ చేసినటువంటి మహిళగా అది కూడా షూటర్గా ఎవరు పేరొందరు అని అంటే ఇట్ ఈస్ నినో నినో సాల్ నినో సాల్ గారు సాలు గారు ఈవిడ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం కూడా టోక్యో ఒలింపిక్స్లో ఇవిడ పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారండి యాభై రెండు సంవత్సరాలు అయినప్పటికీ కూడా దిస్ ఈజ్ నైన్త్ టైం ఇది వరకు కూడా ఎనిమిది సార్లు ఆవిడ పార్టిసిపేట్ చేశారు ఆవిడతో పాటు ఆయన సన్ అయినటువంటి సోను సిహెచ్ గారు ఈయన కూడా లాస్ట్ ట్వంటీ సిక్స్టీన్ రియో ఒలింపిక్స్లో ఇద్దరు మదర్ అండ్ సన్ రియో ఒలింపిక్స్లో పార్టిసిపేట్ చేసి మెడల్ని కూడా సాధించారండి బ్రాంజ్ మెడల్ని కూడా సాధించినటువంటి మహిళ నినో గారు అదేవిధంగా సోనే వీళ్ళిద్దరూ కూడా లాస్ట్ ట్వంటీ సిక్స్టీన్ రియో ఒలింపిక్స్లో పార్టిసిపేట్ చేశారు ఇప్పుడు తొమ్మిదవసారి ఎనిమిది సార్లు ఒలింపిక్స్లో పార్టిసిపేట్ చేసి తొమ్మిదవసారి ఒలింపిక్స్లో పార్టిసిపేట్ చేసినటువంటి ఎక్కువ ఒలింపిక్స్కి ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ పార్టిసిపేట్ చేసినటువంటి మహిళగా ఈవిడ పేరుని పొందారు క్లియర్ కదండి రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సి హూ హాజ్ ఇనాగ్రేటెడ్ ఆజాద్ కి శౌర్య గాథ ఎగ్జిబిషన్ ఇన్ ఢిల్లీ హూ ఈజ్ ఈ అర్జున్ రామ్ మేఘ్వాల్ గారు ఈయన హీ ఈజ్ ద యూనియన్ మినిస్టర్ ఆఫ్ స్టేట్ ఫర్ కల్చరల్ అండ్ కల్చరల్ అఫైర్స్ మినిస్ట్రీ అండి దీనికి యూనియన్ మినిస్టర్ ఆఫ్ స్టేట్గా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఈయన అర్జున్ రామ్ మేఘ్వాల్ గారు ఈయన రీసెంట్గా ఆజాద్ కి శౌరి కాదా ఎగ్జిబిషన్ అన్నటువంటి దానిని చంద్రశేఖర్ ఆజాద్ గారు చంద్రశేఖర్ ఆజాద్ గారి బర్త్ యానివర్సరీ అయిన జూలై ట్వంటీ థర్డ్ ఈ ఎగ్జిబిషన్ అన్నటువంటి దానిని ఢిల్లీలో దీనిని స్టార్ట్ చేశారు ఈ ఎగ్జిబిషన్ ద్వారా ఏంటి అని అంటే చంద్రశేఖర్ ఆజాద్ గారు ఆయన చేసినటువంటి కాంట్రిబ్యూషన్స్ లైక్ మన ఫ్రీడమ్ ఫ్రీడమ్ ఫైట్లో నేషనల్ మూమెంట్లో ఆయన ఏ విధంగా సర్వ్ చేశారు లైక్ కకోరీ కాన్స్పిరసీ అయిన కకోరీ ట్రైన్ రాబరీ కేస్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ దాన్ని కకోరీ కాన్స్పిరసీ అని అంటాం ట్రైన్ రాబరీ కేస్ అని అంటాం అదేవిధంగా హిందుస్థాన్ సోషలిస్ట్ రిపబ్లిక్ అసోసియేషన్ దీనిని కాయిన్ చేసినటువంటి మొట్టమొదటి వ్యక్తి ఇది వరకు అయితే హిందుస్థాన్ రిపబ్లిక్ అసోసియేషన్ అని ఉండేది తర్వాత తర్వాత కాలంలో హిందుస్థాన్ సోషలిస్ట్ రిపబ్లిక్ అసోసియేషన్గా రూపొందింది అది కూడా ఎవరి ఆధ్వర్యంలో అంటే చంద్రశేఖర్ ఆజాద్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఆ విధంగా హిందుస్థాన్ రిపబ్లిక్ అసోసియేషన్ దీనికి లీడర్గా అదేవిధంగా కకోరీ కాన్స్పిరసీని కూడా ఆ ట్రైన్ రాబరీ కేసులో కూడా ఈయనే ముందుండి నడిపించినటువంటి వ్యక్తి కకోరీ రాబరీ కేస్ విషయంలో ఈ విధంగా ఇండిపెండెన్స్ మూమెంట్లో ఆయన చేసినటువంటి సర్వీసెస్కి ప్రతీకగా ఆయన ఆయన మీ ఆయన గురించి వచ్చినటువంటి బుక్స్ కానీ డాక్యుమెంటరీస్ వీటన్నిటిని కూడా ఈ ఎగ్జిబిషన్లో దీనిని ప్రకటించారు క్లియర్ కదండి రైట్ నెక్స్ట్ వన్ ద లాస్ట్ వన్ ఫర్ టుడే సి సతీష్ కాల్ స్వీకర్ పాస్ట్ ఎవే రీసెంట్లీ ఈ వాజ్ అ రిన్నౌండ్ హూ ఈజ్ ఈ హీ వాజ్ అ రిన్నౌండ్ పోయెట్ అండి బేసిక్లీ హీ బిలాంగ్స్ టు ద లాంగ్వేజ్ హీఈ్ అ మరాఠీ పోయెట్ అండి అయితే రీసెంట్గా హీ హ్యాస్ డైడ్ బికాస్ ఆఫ్ హార్ట్ అటాక్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కార్డియాక్ అరెస్ట్ వల్ల రీసెంట్గా చనిపోయారండి ఈయనకి ఇది వరకు ట్వంటీ ఫోర్టీన్లో సాహిత్య అకాడమీ అవార్డుని కూడా 
అందుకున్నటువంటి వ్యక్తి రెండు వేల పద్నాలుగులో సాహిత్య అకాడమీ అవార్డుని కూడా గెలుచుకున్నారు ఇది మాత్రమే కాదండి ఆయన ఈ పోయట్రీలో మాత్రమే కాదు ప్రోజ్లో అదేవిధంగా ఈ మరాఠీ లిటరేచర్లో ఎక్కువ కాంట్రిబ్యూషన్ కాంట్రిబ్యూషన్ చేసినటువంటి పోయట్గా కూడా మనం ఇవన్నీ చెప్పుకోవచ్చు ఆ విధంగా రీసెంట్లీ హీ హెస్ డెడ్ బికాస్ ఆఫ్ హార్ట్ అటాక్ హీఈస్ మరాఠీ పోయట్ క్లియర్ కదా ఓకే వెల్ దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే విల్ బి మీటింగ్ అగైన్ టుమారో అంటిల్ దెన్ బీ ఫిట్ బీ కన్సిస్టెంట్ అండ్ థ్యాంక్ యూ